Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, you guys, Nil Nadan. Plus two, we will talk about what course we are going to study. We will have a discussion with you and family. We will have a discussion with you and family. In this course, we will learn what we are going to study. இந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கிறதுனால நமக்கு ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரி ஜாப்லாம் கிடைக்கும் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஷுட் நோ பயோடெக்னாலஜி அண்ட் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு இடையில் இருக்க டிஃப்ரென்சஸ் என்ன அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பயோடெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது அப்ளையிங் அண்ட் யூஸிங் பயாலஜிக்கல் டெக்னிக் பயோடெக்னாலஜி டெக்னிக்ஸ் பயாலஜிக்கல் டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறீங்க அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன அது ட்ரக்ஸ் மருந்தாக இருக்கலாம் உணவுப் பொருட்களாக இருக்கலாம் அந்த பேக்கடு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் வருது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் யாருக்காக ஹியூமனோட வெல்ஃபேருக்காக நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட் ஸ்கேர்சிட்டி அதாவது இந்த க்ரீன் ரெவல்யூஷன் இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுல்ல அதில் இப்போ கிரே ஜெனட்டிக் ரெவல்யூஷன் வந்துருச்சு ஜெனட்டிக்காக என்ஜினியரிங்கை யூஸ் பண்ணி ஹை ஈல்டிங் பிளான்ஸு இதெல்லாம் நீங்கள் கொண்டு வர போகிறீங்க ஸோ ஃபுட் ஸ்கார்சிட்டியை ஓவர் கம் பண்ணுறது உணவு பற்றாக்குறைய எதிர்த்து போராடுற சயின்டிஸ்ட் நீங்கள் அண்ட் குளோபல் வார்மிங் பூமி வெப்பமடைகிறதுனால போலார் ரீஜனில் ஐஸ் எல்லாம் உருகுது அந்த நீர்மட்டம் அதிகரிக்கிறதுனால நிலப்பரப்பு குறையுது இதெல்லாம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நீங்கள் தான் ரிசர்ச் பண்ணுவீங்க பயோடெக்னாலஜிஸ்ட் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஹியூமனுக்கு வர ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ கூட கொரோனாலாம் வந்துச்சு இல்லையா அப்போ புதுசாக அந்த வேக்சின்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா அதிலலாம் பயோடெக்னாலஜிஸ்ட் தான் இன்வால்வ் ஆகி இருப்பாங்க டீல்ஸ் வித் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீன்ஸ் இதோட இருக்கிறது தான் பயோடெக்னாலஜிங்க நெக்ஸ்ட் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா அந்த மெஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அதை பற்றி படிக்கிறவங்க அந்த மெஷின்ஸை உருவாக்குறவங்க இன்க்ளூடிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் எல்லாம் கூட அந்த நியூ அந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கரிக்குலம்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அது ஸோ அந்த சாம் ஸ்மார்ட் வாட்ச்லலாம் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ்லாம் கொடுத்துருவாங்க அந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட்ஸோட பிபிஐ மானிட்டர் பண்ணுறதுக்குலாம் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் மேனுஃபேக்சரிங்கில் கூட பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன்வால்வ் ஆகி இருக்காங்க ஓகே ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனோட தொடர்புடையது இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பேஷண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனோட தொடர்புடையது தான் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இது வந்து டயக்னோஸ்டிக் டயக்னோஸ்டிக்னா என்ன ஒரு நோய் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஸ்கேனிங் மிஷினு அப்புறம் பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிற மிஷின்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அந்த மிஷின்ஸை பற்றி படிக்கிறவங்க மானிட்டரிங் ஒரு பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து பிபி எந்த லெவலில் இருக்குது சுகர் எந்த லெவல் என்ன <laughs> ஜிங்கிறது இட் டீல்ஸ் வித் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் திங் லெபாரட்டரியில मोस्टலி இருப்பீங்க பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்ங்கிறது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெஷின்ஸ் தயாரிக்கிறது இல்ல அந்த மெஷின்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி வொர்க் பண்றது அப்படிን பார்க்கிறது அத பத்தின ஒரு இன்ஜினியர் மாதிரியே எக்ஸாக்ட் இன்ஜினியரிங் வொர்க் பண்ண போறீங்க அத பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படிን சொல்றோம் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா பயோடெக்னாலஜில ஜெனெட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஜெனெட்டிக் இன்ஜினியரிங் மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம் உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுத்துற அந்த டெக்னிக் பேரு ஜெனெட்டிக் இன்ஜினியரிங்னு சொல்வாங்க 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸும் படிச்சிருப்பாங்க பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது ட்ரீட்டிங் பேஷண்ட்ஸ் வித் யூஸ் ஆஃப் அப்ராப்ரியேட் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் எல்லா எக்யூப்மெண்ட் டிவைஸ் மெஷின்ஸ் அதுதான் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஓகே இங்க வந்து எல்லாம் நீங்க லெபாரட்டரியில ஒரு நியூ ஆர்கானிசத்தை உருவாக்குறது அண்ட் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் மூலியமா ஹை ஈல்டிங் ரைஸ் வெரைட்டி இதெல்லாம் உருவாக்குறது அதுதான் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறது பயோடெக்னாலஜிங்க இப்போ வந்து கரிக்குலம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பயோடெக்னாலஜியில் நீங்கள் என்னெல்லாம் படிப்பீங்கன்னா மாலிகுலர் பயாலஜி செல் பயாலஜி ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் பயோ கெமிஸ்ட்ரி இம்யூனாலஜி மைக்ரோ பயாலஜி நானோ டெக்னாலஜி ப்ரோட்டீன் இன்ஜினியரிங் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் டிஷ்யூ இன்ஜினியரிங் பயோ எனர்ஜெட்டிக்ஸ் என்சைம் இன்ஜினியரிங் இதெல்லாம் படிப்பீங்க பயோடெக்னாலஜியில் இவ்வளோ சப்ஜெக்ட் படிப்பீங்க அண்ட் தென் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கரிக்குலமில் என்ன படிக்க போகிறீங்க பேசிக்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பயோமெடிக்கல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் பயோ மெட்டீரியல்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் சேஃப்டி அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பயோ டெலிமெட்ரி அட்வான்ஸ்ட் பயோமெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் மெஷின்
கோர்ஸ் தான் இது சம்பந்தமான பிரான்ச்சஸ் தான் நீங்கள் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் தெளிவாக படிக்க போகிறீங்க ஸோ இப்போ கரிக்குலம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்னென்ன பேப்பர்ஸ் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் படிப்பீங்க அப்படிங்கிறது அந்த டிஃப்ரென்ஸும் நமக்கு பயோடெக்னாலஜிக்கும் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் வேணும் கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு கோர்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்குமே அட்டென்ஷன் டு டீடைல்ஸ் என்னது இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்லாம் பண்ணுறீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமாக படிக்கிறீங்க அப்படின்னா டீடைல்ஸை நீங்கள் கவனமாக பார்க்கணும் அதே தான் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் வரக்கூடிய அந்த பயோடெக்னாலஜி படிப்புலையும் கவனமாக நீங்கள் இருக்கணும் அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங் எது சரி எது தப்பு அப்படிங்கிற அந்த அனாலிசிஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த திங்கிங் இருக்கணும் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஏதாவது பிரச்சனை வந்து அதை சால்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்கில் இருக்கணும் ரிசர்ச் மைண்ட் செட் இருக்கணும் குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருக்கணும் இது எல்லாமே இருந்தால் தான் அந்த கோர்ஸில் போய் சேரணும்னு அவசியம் இல்லைங்க கோர்ஸில் போய் சேர்ந்துட்டு இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கோப் எந்த மாதிரியான ஜாப்பில் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு பயோடெக்னாலஜி அஸ் வெல் அஸ் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த ரெண்டு படிப்புகளுக்குமே உள்ள காமனான ஸ்கோப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்ஸில் போய் ஒர்க் பண்ணலாம் பயோடெக்னாலஜிக்கல் கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணலாம் காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸில் ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணலாம் ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணலாம் லேப் டெக்னீஷியன்ஸாக ஒர்க் பண்ணலாம் ப்ரைவேட் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனில் போய் ஒர்க் பண்ணலாம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வித் ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிஸோடு இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் போய் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் அதே பயோடெக்னாலஜிக்கு மட்டும் என்ன சார் ஸ்கோப் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சயின்டிஸ்டாக இருக்கலாம் ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கலாம் ரிசர்ச் அனாலிஸ்டாக இருக்கலாம் லேப் டெக்னீஷியனாக இருக்கலாம் ரிசர்ச் அசோசியேட்டாக இருக்கலாம் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அசோசியேட்டாக இருக்கலாம் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அனாலிஸ்டாக இருக்கலாம் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் அசோசியேட்டாக இருக்கலாம் என்ன மாதிரி ஜாப்க்கெலாம் போகலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணுங்க ஒரு படிப்பை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஜாப்பில் போனால் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஒர்க் பண்ணுவீங்களா ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குமா அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த படிப்பை நீங்கள் எடுத்து படிக்கணும் ஓகே அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் பிஹெச்டி முடிக்கணும் அண்ட் தென் நெட் எக்ஸாம்லாம் சொல்கிறாங்களே சிஎஸ்ஐஆர் நெட் அதெல்லாம் பாஸ் பண்ணிடணும் மெடிக்கல் ரைட்டிங் எழுதலாம் ஜேர்னல்ஸ் எழுதலாம் டெக்னிக்கல் ரைட்டிங் ரெகுலேட்ரி அஃபேர்ஸ் அசோசியேட்ஸ் சேல்ஸ் மைக்ரோ பயாலஜிஸ்டாக ஒர்க் பண்ணலாம் பயோ கெமிஸ்டாக ஒர்க் பண்ணலாம் பயோ ஃபிசிஸ்டாக ஒர்க் பண்ணலாம் பயோ டெக்னாலஜி படிக்கிறவங்க அதே போல் பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க என்ன ஒர்க் பண்ணலாம் அகாடமிக் ரிசர்ச்சராக இருக்கலாம் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கலாம் ஃபீல்டு அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கலாம் பயோ மெடிக்கல் சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருக்கலாம் அந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் வாங்குங்க எங்கள் கம்பெனிலேருந்து அந்த சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலையும் போய் எங்கள் மிஷின் இப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அந்த மிஷின் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லலாம் மெடிக்கல் ரைட்டிங்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் இன்ஜினியர் மேனுஃபேக்சரிங் அசிஸ்டன்ட் பயோ மெடிக்கல் டேட்டா அனாலிஸ்ட் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனல் கிளினிக்கல் என்ஜினியர் குவாலிட்டி என்ஜினியர் இந்த மாதிரி ஜாபுக்கெல்லாம் நீங்கள் போகலாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டாப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன் இந்தியா டீச்சிங் பயோ டெக்னாலஜி ஆஸ் வெல் அஸ் பயோ மெடிக்கல் என்ஜினியரிங் பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் பயோ டெக்னாலஜி படித்தவங்களுக்கு ஐகார் அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிசர்ச் அண்ட் சயின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இங்கெல்லாம் வந்து பயோடெக்னாலஜி படித்தவங்களுக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரைவேட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்லேயும் வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைவேட்டில் தான் அதிகமான ஜாப் இருக்குதுங்க இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பயோடெக்னாலஜியாக இருந்தாலும் சரி பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்காக இருந்தாலும் சரி தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே வேலையில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதர் ஸ்டேட் நீங்கள் போகணும் இல்லை ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போகணும் அப்போ தான் நல்ல ஜாப் கிடச்சி நிறைய ஏர்ன் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா செட்டில் ஆக முடியும் ஓகேங்க இப்போ டாப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன் இந்தியா டீச்சிங் பயோடெக்னாலஜி அண்ட் பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பார்த்தா ஐஐடி பாம்பே ஐஐடி டெல்லி ஐஐடி கரக்பூர் எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி விஐடி வெல்லூர் பிஎஸ்ஜி டெக்னாலஜி பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் ஐஐடி மெட்ராஸ் சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டி அமிர்தா கோயம்புத்தூர் என்ஐடி ரூக்ரி ஐஐடி குவாத்தி ஐஐடி ரூக்ரி ஐஐடி ஜோத்பூர்லா பயோடெக்னாலஜி அண்ட் பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் டீச் பண்ணுறதுல டாப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸாக இருக்காங்க ஸோ
பயோடெக்னாலஜி ஆர் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் அண்ட் நம்ம ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜஸ் பார்த்தோம் அது இல்லாத உங்களுக்கு வேற ஏதாவது காலேஜில் சேர்ந்து படிக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம் எங்கே படித்தாலும் நல்லா படிக்கலாம் படிக்கிற குழந்தைங்க மைண்டில் தான் அது இருக்குது நல்லா படிக்கிறது ஓகேங்களா So all the best, best of luck, God bless you. In the video, you will help you like, share, share, comment, and biology simplified Tamil channel. Subscribe to the channel because your support is our strength. Thank you.